తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికి సంబంధించి మనం మార్నింగ్ ఇష్యూలో మాట్లాడదాం మనతో పాటు చర్చలో పాల్గొనడానికి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ నల్లమూతి శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు అలాగే డాక్టర్ హరిదేవరాయ చౌదరి గారు కూడా మనకి అందుబాటులో ఉన్నారు సో వాళ్ళతో చర్చ కొనసాగించే ముందు వచ్చిన వెల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ అండి సో శ్రీధర్ గారు సో ప్రజారోగ్యం ఏదైతే ఉందో అది సంక్షోభంలో పడే పరిస్థితుల్ని మనకు మనమే తెచ్చుకున్నాం ఎందుకంటే రోడ్డు మీద చూస్తున్నాం విచ్చలివిడిగా జనం కూడా తిరుగుతూ ఉన్నారు మొన్న ఫెస్టివల్ అన్నారు ఉగాది అన్నప్పుడు కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి జనం తిరుగుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇంకా ఎటువంటి నియంత్రణ చేయాలి దీనివల్ల వచ్చే అనర్థాలు ఏంటో అన్నది క్లియర్ కట్గా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్న మీడియా త్రూ మీడియా ద్వారా చెప్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంది అందులో కొన్ని వదంతులు ఉన్నాయి కొన్ని సరిగానే ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటివి అన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా ప్రజల్లో అవేర్నెస్ రాకుండా ఉందంటే ఏంటి మన పరిస్థితి ఏంటంటారు ఆల్రెడీ స్టేజ్ త్రీలోకి వచ్చామని చెప్తారు అంటే యుఎస్లో కానీ యూరోపియన్ సొసైటీలో కానీ కేసెస్ పెరుగుతూ ఉండి అక్కడ అంతా కూడా ఇళ్లకి పరిమితం అయిపోయేసి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నా కూడా ప్లస్ అక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇండియాలో మన యొక్క హ్యాబిట్స్తో పోలిస్తే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు చాలా ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటారు మ్యాక్సిమం హ్యాండ్ వాష్ తగ్గించి అంటే ఆల్మోస్ట్ హైజనిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇండియాలో మనం హైజనిక్గా ఉండం ప్లస్ డిసిప్లిన్ లేదు మీరు అన్నట్లుగా పండగ అంటే కనుక పండగ ఎలాగోలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి రోడ్ల మీదకి వచ్చేసిన సందర్భాలు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం వరకు కంట్రోల్ చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది సో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ప్రాపర్గా ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకుంటే నేచర్ మెచ్యూరిటీ అనేది ఈ సొసైటీకి కావాలి ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది వైరస్ అని చెప్పేసి అన్నదే తెలుస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం రెండు నెలల కాలంలోనే భారీ మొత్తంలో లక్షలాది మంది దీనికి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సందర్భంలో ఖచ్చితంగా మనం ఎందుకు కేర్ తీసుకోలేకపోతున్నాం అని చెప్పేసి నా మెచ్యూరిటీ లెవెల్ అనేది లేకపోవటం అనేది ఖచ్చితంగా మనం చదువుకున్న వాళ్ళైనా కానీ నిరక్షరాస్తులైనా కానీ ఎవరైనా కూడా దీన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి కరోనా అనేది ఈ రోజు వస్తున్న ఒక టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బ్యాగ్ అనే చెప్పుకోవాలి భవిష్యత్తులో రాబోతున్న బయోవార్ వలన కావచ్చు లేకపోతే ఇంకొక సందర్భంలో కావచ్చు వాతావరణ పరిస్థితులు మారటం వలన కావచ్చు ఎన్నో రకాల ఛాలెంజెస్ రాబోతున్నాయి దానికి ఒక ఇది ప్రారంభ సంకేతం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది ప్రజలు ఫెయిల్ అయితే కనుక ప్రజలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రభుత్వాలు కరెక్ట్ గా చేయాలి అది ఇదని మనం అనుకుంటున్నా కానీ ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలు చాలా ఉండొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజలకు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫేక్ న్యూస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటా వాట్సాప్లో ఇలాంటి వాటిలో భయపడిపోయేసి ముడుసుకుపోయేసి మనం ఉంటున్నామో తప్పించేసి అది క్యారీ చేయట్లా ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను చాలా కేసెస్ చూస్తున్నప్పుడు వాట్సాప్లో మీరు కరోనా వైరస్ వల్ల ఎలా చనిపోతారా ఎలా చనిపోతారా అని చెప్పేసి కొన్ని ఫోటోలు వస్తే చూస్తున్నారు చూసి భయపడుతున్నారు ఆ భయం జస్ట్ పదిహేను సెకండ్స్ ఇరవై సెకండ్స్ ఆ ఎమోషన్ ఉన్నంత వరకు క్యారీ అవుతుంది కానీ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ మనం ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం బయటకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పేసి అంటే బయటకు వెళ్తూ ఉన్నాం పీపుల్తో స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని కట్టడి చేయాలంటే కనుక ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ కనుక మనం పద్ధతిగా లేకపోతే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు కేసెస్ పెరిగిపోతూ ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ చెప్పారు ఈ రెండు వారాలు చాలా కీలకమని దీని ఉన్న ఉన్న సిచ్యువేషన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇచ్చినప్పుడు దాని పద్ధతిగా మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే స్కోప్ ఉంటుంది లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరోనా కేసులు పెరుగుతాయి సెకండ్ దాని వలన ఎక్కువ కాలం పాటు ఈ పరిస్థితి కొనసాగితే ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ప్రతి ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఆర్థిక స్తోమత మీద కూడా ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని చెప్పేసి అని భావిస్తూ ఉన్నాను రైట్ డాక్టర్ గారు సో మీరు ఇప్పటి వరకు చూసిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది ఈ కరోనాకు సంబంధించి ఆల్రెడీ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ దాటిపోయాం స్టేజ్ త్రీలోకి కూడా వచ్చేసామని చెప్తున్నారు సో స్టేజ్ త్రీలోకి వచ్చాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది స్టేజ్ త్రీ అంటేనండి ఇప్పుడు మనము అంటే ఇండివిజువల్ టు ఇండివిజువల్ స్ప్రెడ్డింగ్ అది అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇంపోర్ట్ అయింది ఇంపోర్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి ఈ దేశంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్పోర్టు చుట్టుపక్కల పరిసరాల ప్రాంతాలు వాళ్ళందరినీ కలిసేసేసి వాళ్ళతో ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు స్ప్రెడ్ అవటం స్టార్ట్ అయింది అనమాట అంటే ఇట్ కెన్ బి త్రూ కాంటాక్ట్ ఆల్సో సో దీనికి మనం ఏంటంటే యాక్చువల్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఐసోలేషన్ అండి అంటే మనము సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటాం యాక్చువల్గా అది ఆ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది మనము చాలా సీరియస్గా మనము దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు 
మనం చేతులు మనం కడుక్కోకుండా ముక్కు దగ్గర కంటి దగ్గర నోటి దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ బాడీలోకి ఎంటర్ అయిద్దో అప్పుడు అది మల్టిప్లై అవటం మొదలు పెడుతుందండి సో దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే అంతేగా మనకి ఎక్కువసార్లు చెబుతున్నారు అంటే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలా రెగ్యులర్గా హ్యాండ్ వాష్ అనేది నార్మల్ హ్యాండ్ వాష్ కాదండి మనం ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ పాటు బాగా నురుగుతో వాష్ చేసుకొని మనం దాని తర్వాత మనం ఏంటంటే ఈవెన్ ఫేస్ కాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి మనం చాలా కాన్సన్ట్రేట్ క్లీన్గా ఉంచుకోవాలన్నమాట మనం ప్లస్ దీంతోపాటు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ చూస్తుంది ఏంటి మనం ఈ మార్నింగ్ మనం రైతు బజార్లో బాగా జనాలు అంటే కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఉంటున్నారండి అంటే అక్కడ కూడా ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ డిస్టెన్సింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేసి మనం కాపాడుకోవాలండి మనం అది తెలియట్లేదు పబ్లిక్ అంటే మాకు ఎక్కడ వస్తువులు దొరకవు అనే ఉద్దేశంతో ఆ పబ్లిక్ పోరాటంలో ఉన్నారనమాట అండి సో ఇదంతా మనము బేసికల్లీ ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ టోటల్లీ ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకురావాలండి దట్ ఈస్ ద ఐసోలేట్ సిస్టమ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే వీళ్ళకి మనకి అనుమానితులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఇమీడియట్ క్వారంటైన్ చేయాలండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ వీటిని కూడా వీళ్ళు తీసుకొని అక్కడ చెక్ చేశారండి ఆల్రెడీ కలెక్టర్ సపోజ్ నేను వర్క్ చేసే కాలేజ్ అండి మహేశ్వరం మెడికల్ కాలేజ్ అండి దాన్ని ఆల్రెడీ కలెక్టర్ మన ఈ ఆరోగ్య అఫీషియల్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చి చెక్ చేశారనమాట సో అక్కడ ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఎవరైతే అనుమానితులు ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ క్వారంటైన్ లాగా పెట్టేసేయాలండి అంటే ఏం చేశారంటే ఈ క్వారంటైన్ మీరు ఇంట్లోనే క్వారంటైన్ చేసుకోండి మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి ఐసోలేషన్ గా అని అంటున్నారు కానీ అది ఎంతవరకు కంట్రోల్ అయింది వాళ్ళు ఏదో ఒక టైంలో బయటకు వచ్చేస్తున్నారు అవును ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం కొంతమంది కాలనీస్లో ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి పిల్లలందరూ క్రికెట్ ఆడుతున్నారండి కాలనీలో వాళ్ళు ఆ బ్యాట్ పట్టుకొని ఎంతమంది బ్యాట్ పట్టుకుంటారు అదే బాల్ని ఎంతమంది పట్టుకుంటారు సో అది స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇదంతా ఏంటంటే యాక్చువల్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్ అండి వాళ్ళు పాపం చాలా సీరియస్ కష్టపడి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ ఏంటంటే అట్లానే ప్రజల కోఆపరేషన్ కూడా ఉండాలండి దీంట్లో ఆ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అప్పుడు కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఈక్వల్ గా గవర్నమెంట్ తో పాటు అంత సపోర్టివ్ గా చేస్తే దీన్ని మనం కట్టడి చేయగలిగే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ శ్రీధర్ గారు హౌస్ క్వారంటైన్ అనేది హోమ్ క్వారంటైన్ అనేది చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే సో ఆల్రెడీ ఎవరైతే పర్సన్ స్టే అదర్ స్టేట్స్ నుంచి కానీ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి కానీ వచ్చారో సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరెవరితో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలా స్ప్రెడ్ అయింది అనే విషయాన్ని మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే ఎవరి కాళ్ళు హోమ్ క్వారంటైన్ అయితే కానీ ఆ విషయాలు మనకు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు అది క్లియర్ గా ప్రజలకు చెప్తున్నా సరే సో ఎవరో వచ్చారు ఫారెన్ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ రిలేషన్ కి వచ్చి ఉంటుంది మనకేంటి అన్న నిర్లక్ష్యం ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటారు అసలు ఇక్కడ సమస్యనే ఇది మనదే మన సమస్య అని చెప్పేసి భావించకపోవడం అనేది పెద్ద ఇబ్బందిగా ఏర్పడుతోంది ఎందుకంటే ఎవరో వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లే కాదు వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నెల రోజుల క్రితం ప్రాబ్లము ఈ రోజు ఇక్కడెక్కడే వస్తూ ఉంది కాబట్టి బయటకు వెళ్తే కనుక ప్రాబ్లం కాబట్టి మనం కూడా బాధ్యత వహించాలి మన ద్వారా కూడా క్యారీ అవుతుంది ఇంకొకటి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ రోజు మనకి మామూలు ఫ్లూ లాంటివి అయితే కనుక ఈ రోజు వస్తే కనుక మహా అయితే రెండు మూడు గంటల మనకి సిమ్టమ్స్ తెలిసిపోతాయి ఇక్కడ మనం ఈ రోజు చేసే ఒక చిన్న మిస్టేక్ వలన ఐదు రోజుల నుండి పద్నాలుగు రోజుల మధ్య ఎప్పుడైనా కానీ అది బయటపడే ప్రమాదం ఉంటుంది సో నేను బాగానే ఉన్నాను కదా లేకపోతే నేను బాగా తిరుగుతున్నాను కదా అని చెప్పేసి మనం అనుకునే లోపలే ఆటోమేటిక్ గా ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోకు ఉంటుంది చాలా మంది అందుకనే కుటుంబాలు మీ కుటుంబాలు కావచ్చు మీ పిల్లలు కావచ్చు మీ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు ఈ పర్టికులర్ వైరస్ తో దీనికి ఉండే యునిక్ నేచర్ వలన బయటపడదు కాబట్టి వెంటనే ఖచ్చితంగా దీనికి సొల్యూషన్ ఇళ్లలో కూర్చోవటం మాత్రమే బయటకు వచ్చి స్పెండ్ చేయటం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఇంకొకటే ఈ రోజు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలు కూడా వాస్తవంగా ఇంకా మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఏదైతే కనుక ప్రజలు ఎందుకు బయటకు వస్తున్నారంటే బయట సరుకులు దొరకవనో లేకపోతే ఇంకా రకరకాల పానిక్ సిచ్యువేషన్స్ తో వస్తూ ఉన్నారు సో దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వాలు ఆదేశాలు ఇస్తున్నా కూడా చాలా చోట్ల కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు సో మనం బయట ఎక్కడైనా రోడ్డు మీదకి వస్తే ట్రాఫిక్ మనకి బ్యారికేడ్లు పెట్టేసి ఆపేసేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ లో వచ్చేటప్పటికే ఒక షాప్ సరిగా మెయింటైన్ అవుతుందా వాళ్ళకి స్టాక్ వస్తుందా లేదా కొన్ని సందర్భాలు ఆ స్టాక్ రావడానికి ఒక సంబంధించిన వెహికల్స్ కూడా పోలీసులు అడ్డుకుంటున్న సందర్భాలు మనకి వార్డ్ మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి కౌన్సిలర్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా లోకల్ గవర్నెన్స్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా
ఈ రోజు వాస్తవంగా ఒక కాలనీకి వస్తే గనక ఆ వ్యక్తి పాసివ్ గా ఎంతో మందిని కలిసి ఉంటాడు రకరకాల సందర్భాల్లో డెఫినెట్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఖచ్చితంగా బాధ్యత వ్యవహరించాలి లేకపోతే గనక ఇది స్ప్రెడ్ అవడం మొదలు పెడితే ఇండియాలో మనకున్న నేచర్ ప్లస్ మన పీపుల్ తో కలిసే విధానం చూస్తే గనక ఎక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకోం కాబట్టి ఒక్కసారి స్ప్రెడ్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తే గనక చాలా వైరల్ గా వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ప్రభుత్వాలు కంట్రోల్ చేయాలన్నా కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది రైట్ డాక్టర్ గారు ఈ పద్నాలుగు రోజుల ఏదైతే ఐసోలేషన్ ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా స్వీయ నిర్బంధం చేసుకోమన్నారు కానీ జనం దాన్ని ఆ పద్నాలుగు రోజులు అనే దాన్ని చాలా లైట్ తీసుకుంటున్నారు సో ఇది ఇంకా ఈ పద్నాలుగు రోజులు లైట్ తీసుకుంటే దాని పర్యవసానాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నది జనంకి ఇంకా ఏ విధంగా వివరించాల్సిన అవసరం ఉందంటారు ఇది ఆల్రెడీ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది మనకి మీడియా ద్వారా ప్రతి అంటే మనకి ఎక్కడైనా ఓపెన్ గానే ఇది అందరికి తెలిసిపోతుందండి త్రూ ఫోన్ ద్వారా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఫోన్ లో కాలర్ ట్యూన్ అదే పెట్టేశారు కోవిడ్ నైన్టీన్ మీకు దగ్గు వచ్చినా తుమ్ము వచ్చినా ఏదైనా మీరు ఇట్లా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆల్రెడీ అవేర్నెస్ ఉందండి అవేర్నెస్ తెలుసు పబ్లిక్ కి కానీ నిర్లక్ష్యం నిర్లక్ష్యం వల్ల ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు సార్ అన్నట్లు ఇది ఏంటంటే బిట్వీన్ ఫైవ్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ లో ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ లో వాళ్ళకి ఏంటంటే పబ్లిక్ తెలియదు మనకి వచ్చిందా లేదా అనేది సో దీనికి కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎంతమందిని కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే రీసెంట్ గా ఇప్పుడు ఒక కొత్త న్యూస్ ఏంటంటే గుంటూరులో సౌదీ అరేబియా నుంచి వచ్చిన అతను వ్యక్తి ఒక పార్టీ లాగా ఇచ్చి అందరు కలుసుకున్నారు అందులో ఆ ఏరియా ఎమ్మెల్యేలు చాలా మంది ప్రముఖులు అందరు కలుసుకున్నారు సో ఇప్పుడు అది అతనికి పాజిటివ్ అని తెలిసింది సో ఆ ఏరియా వాళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎంతమందికి ఇది సోకుండా సో అంటే ఎట్లా అంటే ఈ మనం ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ మీటింగ్ ద పీపుల్ అనేది ఇది స్టాప్ చేయాలండి పర్టికులర్ గా ఏంటంటే మనము ఎంత వరకు మనము సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉంటే మనం అంత సేఫ్ గా ఉంటాం అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండి మన చేతుల్లోనే ఉంది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఏమంటుందంటే ఈ లాక్డౌన్ ఒక్కటే కాదు మనకి పరిష్కార మార్గము లాక్డౌన్ ఆల్రెడీ కొన్ని కంట్రీస్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ చేసినాయి చేసినా కూడా స్టిల్ ఇంకా డిసీజ్ అనేది కొంచెం స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో లాక్డౌన్ అనేదే కాకుండా కూడా మన ఇండివిజువల్ గా మనకి మనం క్వారంటైన్ చేసుకుంటూ అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ ద టాప్ ట్రైన్డ్ హెల్త్ వర్కర్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ ని మీరు బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి డిప్లాయ్ చేయండి వాళ్ళని అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కేసెస్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి ఎవరైతే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి టెస్టింగ్ అనేది చేయండి ఆల్రెడీ కిట్స్ వచ్చినాయండి టెస్టింగ్ కిట్స్ సో ఈ సస్పెక్టెడ్ పీపుల్ మీద మీరు టెస్టింగ్ చేసేసి వాళ్ళని ఇమీడియట్ ఐసోలేషన్ చేయండి and already entante refocus on the government what they are doing to suppress this covid 19 mm. so ivanni meer chusukunta undandi prathi okkati it's not an easy disease to control the thing yeah. so indulo prathi okkalla participation a state government central government e kaakanda vaalla community kuda లోకల్ గవర్నెన్స్ కూడా ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్లు ఆ లోకల్ గవర్నెన్స్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళు కూడా కోఆర్డినేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇవాళ చూస్తున్నామండి మనం డైలీ మార్నింగ్ మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రోడ్లు ఉడ్చేవాళ్ళు వీళ్ళు పాపం వాళ్ళకి మౌత్ మాస్క్ గ్లౌస్ కూడా ఇంకా ఏమి ఇవ్వలేదండి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన పీపుల్ ఏంటంటే యంగర్ పీపుల్ అండ్ ఓల్డర్ పీపుల్ అండి బికాస్ ఈ చిన్న చిల్డ్రన్ కి ఏంటంటే బిలో టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అంత ఉంటాడు ఉండదు ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇమ్యూనిటీ కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అండి మనం అబౌవ్ సిక్స్టీ వచ్చేసరికి ఏమైంది అంటే వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ అనేది కొంచెం తగ్గిద్ది సో అందుకే సో జనరల్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే చిన్న పిల్లల్ని ఆ ఇంట్లో అంటే తాతలు అమ్మములు నాయనమ్మలు వాళ్ళ దగ్గరికి పోనీయద్దు అని చెప్తున్నారు ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పి సో మనకేంటంటే ఫస్ట్ వీ మస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రూప్ పీపుల్ ఆల్సో మనం వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు మనం యూకేలో ఎక్కువ ఇది ఎందుకు చూస్తున్నాం అంటే ఎక్కువ శాతం ఈ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ది ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నారండి యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో సో వాళ్ళని ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్త కాపాడుకోవాలి అట్లీస్ట్ మన ఇండియన్ సిస్టమ్ లో మన కల్చర్ ప్రకారం ఎందుకంటే వాళ్లే మనకి అన్ని విధాలుగా మన గురువులు వాళ్ళు అన్ని నేర్పించేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కానీ ఈ ఇంట్లో ఉన్న ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ని కానీ
ఈ సిఎస్ఆర్ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు పర్టికులర్ గా కొంచెం ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కి వాళ్ళకి అన్ని అందుబాటులో ఉండేటట్టు కొంచెం చూడాలండి వాళ్ళని మనం కాపాడుకోవాలండి ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ని అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు సిఎస్ఆర్ అనే కాదండి యాక్చువల్ గా సిఎస్ఆర్ కి ఈ రోజు ప్రముఖులు చాలా మంది వచ్చి నిర్లీ అవ్వటం అలా చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ప్రాక్టికల్ గా వెళ్లేసి ఫీల్డ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు ఈ రోజు గత మూడు రోజులుగా మ్యాన్ పవర్ గత మూడు రోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా పదహారు వందల మంది వరకు కూడా మా వాలంటీర్స్ చాలా మంది రెస్పాండ్ అయ్యేసి ఫుడ్ సప్లై చేసి ఉన్నారు కొంతమంది పరిస్థితి చూస్తే రోడ్ల మీద అనాథ వృద్ధులు కనీసం ఎక్కడ కూడా ఆహారం దొరక ప్లస్ ఎండకు వచ్చేటప్పటికి వడదెబ్బ ఇలాంటి ఇబ్బందుల వలన చనిపోయే స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఇదే కొనసాగితే కనుక ఆకల కరోనా మరణాల కన్నా ఆకల మరణాలు ఎక్కువ వేసుకోప అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ సప్లై సిస్టమ్ అనేది అనాథ వృద్ధులు ఎవరికైతే ఆహారం ఉండదో వాళ్ళకి అందించలేకపోతే చాలా కష్టం ఏర్పడుతుంది సో వాలంటీర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమందిని పోలీసులు అడ్డుకున్న సందర్భాలు ఉండే మా వాళ్ళు వెళ్తుంటే పోలీసులు అడ్డుకొని ఇస్తే సరే మీరే ఇవ్వండి అని వాళ్ళకే ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉండేవి ఈటికి